Привет всем любителям пляжного волейбола! Совсем скоро состоится целых три недели турнира в Канкуне, где будут участвовать одни из лучших команд со всего мира для того, чтобы набрать необходимые очки для олимпийской квалификации. Как происходит подготовка к турниру? Какой регламент турнира? Что нужно сделать игрокам, чтобы попасть туда? И как команды готовятся? Все это мы узнаем в этом видео, так что смотрите до конца и ничего не пропустите. Давайте вообще обсудим, как составляются команды Майндро, квалификации и кантри квоты. В Майндро, когда его выкладывают, находится 24 команды. Из одной страны может быть только три команды в мейндро, и еще одна может пройти через квалификацию и тогда попасть в мейндро. Из 24 команд в женском турнире мексиканцам однозначно повезло, потому что они проводят этот турнир. На каждом из этих турниров две женские мексиканские команды в мейндро и три мужские. Неплохо тогда, мексиканки, по крайней мере, они не находятся очень высоко в мировом рейтинге, поэтому для них это хорошая возможность получить необходимые очки и подготовиться как к Олимпиаде, так и к континентальному кубку. Составы Мейндро на данный момент выглядят очень сильно. Все команды, сильнейшие команды едут в Мексику, чтобы подготовиться к Олимпийским играм, чтобы вообще просто почувствовать соревновательную атмосферу, поиграть, потому что в прошлом году не было вообще ничего, и сейчас только прошел турнир в Дохе. И если вы не смотрели мои, мой обзор про турнир в Дохе, переходите и обязательно посмотрите, как там все прошло. Для того, чтобы попасть в мейн дро или квалификацию, используется рейтинг Entry. Там считаются очки из последних шести турниров, куда не входят национальные туры, и считаются из шести турниров четыре лучших. Так получается общее количество очков на команду, и по этим очкам команда получает место или в квалификации, или в мейн дро. Также есть кантри квота. Так, к примеру, кантри квоту обычно играют Бразилия, Америка, Германия. Те страны, у которых много команд. Также, к примеру, Россия, мужчины тоже играли кантри-квоту к турниру в Канкуне. В кантри-квоте находятся команды, у которых меньше количества очков, и они борются за то, чтобы попасть в квалификацию. В это время игроки сильно и старательно готовятся для того, чтобы показать свои лучшие результаты на трех турнирах в Канкуне. Такого еще не было, чтобы три турнира в одном месте, подряд, в пузыре. Многие команды европейские сейчас тренируются в Тенерифе. Давайте посмотрим, что нам расскажет Каша Кочелек из Польши. Она сейчас находится именно там. Hi everyone, it's Kasia from P Polish beach volleyball team. We are now in Tenerife. We are practicing for a tournament in Cancun. It will be four stars tournament. We are here with different teams like uh, Netherlands, Germany, Czech Republic and Spain. And we are practicing here every day with good conditions, both weather and court conditions. So we want to go to Cancun and play as good as we can and gain points to qualify for Tokyo. And uh, we have fun. Ciao. На этом турнире одна из особенностей из-за ковида то, что можно играть все три турнира. Нельзя сказать, хорошо, я играю только второй и приехать и сыграть только второй, или только третий, или только первый. Так как, опять же, турнир проходит в пузыре, такой же самой системе, как была в Дохе, то FAVB сказала, что вы въезжаете в Бабл на первый турнир, и вы тогда должны играть первый, второй и третий. Можно было получить специальное разрешение от FAVB, были определенные критерии, по которым можно было получить это разрешение для того, чтобы менять, к примеру, напарников или команды другие ставить. Один из критериев был подготовка к континентальному кубку. Таким образом, большинство немецких команд на третьем турнире меняют полностью свои составы, так Козуч на последнем турнире не заявлено уже с Лудвиг. 
И в кантри квоте у немцев тоже достаточно большое количество команд. И кантри квота на каждом из турниров также отличается у немок. Там разные команды, и они будут играть кантри квоту три раза. Также сразу раскрою все секреты про себя. Мы с Тиной будем играть вместе на втором турнире. К сожалению, Тина не смогла участвовать вместе со мной на всех трех турнирах из-за того, что ей нужно продолжать играть за университет и бороться там. Поэтому вместе мы играем только на втором турнире. Следите и болейте за нами, мне будет очень приятно. И первый, и третий турнир я играю с Варвара Бралько, чемпионка Европы У-20 в прошлом году. Будет очень интересный опыт. Мы получили разрешение по просьбе FIVB, так как Варвара готовится к континентальному кубку. Въезд в Мексику свободный, не нужно получать никаких специальных разрешений для того, чтобы въехать в Мексику и попасть на турнир, как это было в Дохе. Единственное, FIVB требует предоставить негативный PCR-тест по приезду в аэропорт. Из аэропорта всех игроков сразу же сажают в шаттл, везут в отель, где делают еще один PCR-тест и садят всех игроков в отель на 24 часа или пока не придет негативный результат теста. После негативного теста каждые 4 дня будет делаться еще антиген-тест. Все эти критерии также относятся и к обслуживающему персоналу, и тренерам. То есть это не только игроки будут сдавать так часто тесты, но и тренера. Притом тренерам не оплачивает FIVB эти тесты. Каждая команда может привести ограниченное количество своего персонала, своей команды. Только два человека на этом турнире. Обычно без ковида это количество было не ограничено. Турнир будет проходить в зоне отеля где все делегации пляжных волейболистов, officials, referees, тренеров, будет выделена своя зона, и другие люди в эту зону попасть не смогут. Представляете, игрокам будет даже ограниченный доступ к океану, будет чуть ли не примерное время, когда можно будет записаться и пойти поплавать. Также записываться нужно будет и приходить в определенное время на тренировки на корт пляжный волейбольный, в качалку для того, чтобы покушать три раза в день, тоже нужно будет записываться. И в принципе FIVB просят ограничить все контакты, нахождение постоянно должно быть в масках, помимо того, когда ты непосредственно находишься на песке. Еще раз напоминаю, что этот турнир находится в пузыре, никаких зрителей не будет, только ограниченное количество человек. Если у кого-то из игроков, тренеров или персонала будет позитивный тест, то его сразу же изолируют на 14 дней. Из-за ковида затраты на турнир для того, чтобы туда поехать, они однозначно увеличиваются. Во-первых, потому что, к примеру, тест на ковид для тренера один, а его надо будет сделать как минимум два PCR-теста, там по приезду в отеле стоит 105 долларов. Проживание в комнате для двоих стоит 190 долларов с питанием три раза в день. Но жить там надо почти 20 дней, можно так сказать. Оплачивают проживание FIVB только игрокам Main Draw и за день до начала Main Draw. Все игроки квалификации, которые не прошли и также заявлены на следующий турнир, должны будут также все это время оплачивать проживание в гостинице, так как выехать, к примеру, и пожить где-то за пределами отеля они не смогут. Им просто FIVB не разрешит опять же заехать перед вторым турниром даже со всеми PCR-тестами. Поэтому затраты на этот турнир у всех игроков будут достаточно высокие. Я бы даже сказала, что пляжные волейболисты не зарабатывают столько, чтобы оплатить такой турнир. Да, я понимаю, те команды, которые выигрывают первые места, которые входят в медали, тогда да. Я понимаю, что у всех есть спонсоры и какая-то поддержка помимо спонсоров, но... Давайте посмотрим, если команда не выходит из своей группы, она зарабатывает 2000 долларов. 
проживание в отеле стоит 190, то есть, грубо говоря, им хватит на 10 ночей в отеле. В этот раз FIVB прописала санкции игрокам, которые не будут соблюдать правила ношения масок. Сначала это ограничивается предупреждением, потом штрафом, а потом вообще, так сказать, дисквалификацией соревнования. Ассоциация игроков EBVPA очень серьезно работает и проводит большую кампанию для того, чтобы игроки имели всю необходимую информацию по турниру, а также многие обращаются с непонятностями, с какими-то предложениями, оставляют свои рекомендации для будущих приведений турнира. Так, к примеру, было после Дохи. Каждый мог высказать свое мнение, что было хорошо, что как раз-таки было плохо, или предложить какое-то решение проблемы. Итак, постоянно на связи находится вице-президент Анук Верги Депре, президент ИБВПЕ, это Мадлин Мэппелинг. И меня иногда даже поражают, мне кажется, что они не спят, потому что они отвечают в любое время суток. Перед каждым турниром они проделывают большую работу, коммуницируя с FIVB и со всеми игроками. Давайте послушаем, что говорит о своей подготовке Анук Верге Депре из Швейцарии. Hi, I'm Anouk Verge Depré. I'm on my way back from practice. Um, we are preparing for Cancun. The next uh, three world tour stops are going to take place in Cancun, and uh, yeah, we want to be prepared. We do some uh, games against guys to get in the game rhythm. Um, and also a lot of physical work to be able to jump and be ready when it's go time. Yeah, next to the sport, I uh, put a lot of work in the IBBPA because I believe, uh, yeah, we really need a players union to increase uh, the conditions and yeah, just the structure of our sport. And I'm willing to put a lot of effort in it because I believe uh, beach volleyball has a lot of potential. And it's very, yeah, a lovely sport that is in a very peaceful environment. And yeah, it always has a lot of attention at the Olympics. But um, outside of that, we can still improve that. And um, I'm sure that beach football has great potential to reach uh, more people. I'm engaged to uh, increase also the the number of tournaments, the revenue for athletes. I really think if you're not a member yet, you should join because it's a movement of players for players. And um, I really think it's worth it to, uh, to yeah, have this union, to fight for it and to create um, better conditions. Сборная России тренируется в Дубае. К мужской сборной также присоединилась и команда из Латвии Самойлов Шменедж. И нам свой отчет прислал Олег Стагиновский. Всем привет, меня зовут Олег Стагиновский, и мы сейчас находимся в Дубае, где готовимся к марафону из трех турниров в Мексике. Мы тренируемся с парой из Латвии, с Александром Самойловым и Янисом Смединшем. Затем у нас будет небольшая пауза в Москве дома, где мы пробудем около недели, и потом будем вылетать в Мексику. Мы планируем в Мексике продолжать нашу подготовку к Олимпиаде, и постараемся достичь наших лучших результатов, которые мы можем показать. Мне было очень интересно, как готовиться к турниру в Мексике, поэтому я спросила игрока из Мексики, из женской команды, которая будет играть в Мэндро, Марту, и она нам расскажет о своей подготовке и о том, что происходит и как готовятся к соревнованиям в Канкуне. Hi, I'm Marta Revuelta from Mexico. I'm a beach volleyball player and I'm very excited to have you all in Cancun for the FIBB tournament. We are practicing at the beach in the morning and also at the afternoon. We are playing against guys. We are very excited. We are trying to focus in the more for the for playing. And also we do some routines in the gym uh, in the in the mornings and also some days we go to the track to do some exercise like coordination or like very um, like a speed uh, exercise. My expectation for, for Cancun is that it will be a very very good tournament. 
like we had in Chetumal a few years ago. So I'm very excited because this is Olympic year. All the, all the players are going to be here in Cancun. Uh, I'm very excited to, to play in my country. Um, I'm not that happy because we are not, gonna, <laughs> we are not having uh, people or public. The, the games are going to be in the, um, in the FIBB page, so it will be really good. Follow me in my Instagram, Marta Revuelta, or in my Twitter, or, or Facebook, Marta Revuelta. Thank you so much for, for inviting me, and see you in Cancun! Я надеюсь, что все игры можно будет также смотреть на YouTube, как это было и в Дохе, и качество для зрителей улучшится. Так что смотрите пляжный волейбол, оставайтесь активными. А я пока что буду продолжать готовиться, чтобы показать свою хорошую игру на турнире в Канкуне, и буду выставлять видео уже оттуда. Спасибо за просмотр, если вам понравилось, то ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Всем пока! Пожелайте мне удачи в Канкуне!